Ya, aku mengenai wahai Nabi kata. Di mana laki-laki itu? Kami buang katakanlah. Kenapa di kenapa? Karena orang ini hidup selama apa? Masa hidupnya penuh dengan maksiat. Singkat cerita atas perintah Allah, Nabi Allah Musa pun apa mencari laki-laki tersebut dan ketemu. Akhirnya perintah Allah wahai Musa, engkau harus mengubur mengubur apa? jasad orang ini seperti halayak pada umumnya mayat pada umumnya dikubur. Saat itu dikubur, dikatakan dikubur. Maka saat itu bertanya para orang-orang, pada Nabi Musa, wahai Musa, anak wahai Nabi Allah, kenapa engkau mengurus orang ini? Sedangkan orang ini dihinakan oleh kami semua karena dengan maksiatnya, keonarannya dan sebagainya. Tidak ada kebaikan dalam dirinya. Dan sebagainya kata-kata buruk dari orang sekitar. Maka Nabi Allah Musa diberikan ilham, diberikan pengetahuan oleh Allah bahwa saya diberitahu, wahai Musa, orang ini walaupun semasa hidupnya dipenuhi dengan maksiat, dipenuhi dengan keonaran segala macam, mungkin orang melihat tidak ada kebaikan dalam dirinya, tapi ketahuilah. Tadi kasih tahu, sebelum meninggalnya, orang ini menemukan nama kekasihku di dalam kitab Taurat. Tapi ketika sebelum meninggal, orang ini bermunajat kepada aku, meminta ampun, bertabasul atas nama yang mulia ini. Dan dia bersolawat kepada kekasih Muhammad SAW. Karena itu, dan dia memohon ampun kepada aku, nah, dikarenakan nama itu, Nama kekasihku Muhammad SAW yang dijadikan tawasul olehnya, maka aku pun mengampuni dosanya. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua. Salawat serta salam khusus selalu semoga tersampaikan, selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW serta keluarga beliau, sahabat beliau, serta semua umat beliau, insya Allah kita semoga menjadi orang-orang yang paling dekat dengan beliau di dunia sampai akhirat. Amin. Rabbal Alamin. Dengan karoma abah. Amin. Rabbal Alamin. Ikhwan wa'lakhwad rahimahumullah. Bahwasanya di dalam uh, hadits kudsi, dalam kitab Fadu Ilu Syuhur, kita bertabaruk dalam kitab Pangerasa Abah, dalam kalimat, uh, dalam apa, huruf alif abah, memberikan ta'wil dengan makna Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam hadith kudsi. Wa qala Allah Ta'ala wa qala Ta'ala fil hadith al-kudsi iza lam tarani falzam ismi fa inna ismi la yufariquni. Allah Ta'ala berfirman dalam hadith kudsi ketika kamu tidak dapat melihatku maka tetapkanlah namaku di dalam dirimu. Karena sesungguhnya namaku tidaklah pernah akan terpisah dariku. Masya Allah. Jadi, kalau kita ingin selalu bersama Allah, merasa selalu bisa bersama Allah dalam keadaan apapun, tidak ada cara lain terkecuali harus menetapkan namanya yang mulia dalam diri kita. Karena nama Allah tidaklah terpisah dengan kita maka tidak ada cara lain untuk menetapkan nama Allah yang maha mulia tersebut di dalam ruh kita, di dalam kolbu kita. Tidak ada cara lain, ikhwan Allah kuat, kecuali dengan talqin likir. Inilah kemuliaan orang-orang di antara orang-orang yang dibisahkan dengan mayyasya kehendak Allah untuk mendapatkan talqin likir dari seorang ahlinya, yaitu Syekh Mursyid. Yang di zaman ini kita semua bersyukur dipertemukan oleh guru mursyid di hadas zaman silsila ketiga delapan yaitu guru agung pangeresaba. Karena nama Allah ini merupakan nama yang paling agung, bahkan tersimpan sekian ribu nama Allah di dalam nama Allah tersebut. Bahkan disebut ini sebagai Sultanul Asma, rajanya Asma, rajanya nama yaitu kalimat Allah Subhanahu Wa Taala. Pun kalimat tersebut kita ketahui dengan penjelasan guru agung pangeresaba. Di dalamnya juga telah tersimpan nama makhluk yang paling mulia. Siapa beliau? Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun melekat dalam hati kolbu orang yang telah ditalkin dikira. Inilah orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini. Tidaklah mungkin Allah memberikan sesuatu apa namanya? Kemuliaan atas namanya yang mulia oleh orang itu tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan melekat dalam ruh, jangankan melekat dalam kolbu nama Allah yang mulia ini. Melekat dalam sebuah tulisan di atas kertas saja katakanlah, maka kertas tersebut pasti dimuliakan. Contoh kalau satu ada kertas kosong, 
tidak tertulis apapun atau tertulis nama-nama selain nama Allah dan Nabi Muhammad SAW, maka kertas yang ada tulisan tersebut tidak ada nama Allah dan nama Nabi SAW, biasa saja. Biasa saja di sini mungkin masuk ke dalam toilet dibolehkan. Di bawah, ditaruh-ditaruh apa di atas tanah langsung bahkan keinjak-injak, tidak mengapa. Ditaruh di kantong di belakang dan sebagainya, tidak mengapa. Mengapa? Karena di kertas itu tidak tertulis nama yang mulia Allah dan nama Nabi Muhammad SAW. Namun sebaliknya, coba kita lihat. Seandainya kita menemukan kertas bertulis nama Allah saja. Tergeletak di atas, di bawah lantai katakannya. Terjatuh. Kita melihat ada nama Allah, ada nama Muhammad SAW. Di situ pasti kita tergerak untuk mengangkatnya. Langsung kita muliakan, Masya Allah. Bahkan nama tersebut yang hanya di dalam kertas tersebut tidak boleh masuk ke dalam pengelit. Ketika ada tulisan nama Allah dan Nabi Muhammad SAW. Bahkan dimuliakan, Mahal Ikhwan, Muhammad SAW. Ditaruh di tempat atas atau sebagai tanda memuliakan. Bukan kertasnya, tapi karena kertas tersebut telah tertulis nama Allah dan nama kekasihnya Muhammad SAW. Inilah ikhwan walakwat rahimahumullah. Lantas bagaimana kalimat tersebut dilekatkan, dimasukkan, disatukan. Sebagaimana kata Abah? Garam dengan rasa asin, gula dengan rasa manisnya. Cabai dengan rasa pedasnya dimasukkan. Kalimat Allah pun menyatu di dalam ruh manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dihuni. Namanya, maka selamanya, sebagaimana tadi, garam dengan asinnya tidak ada yang bisa memisahkan nama Allah dengan ruh yang sudah ditalkinkan dengan kalimat "La ilaha illallah" melalui Syekh Mursyid. Maksudnya, nama tersebut akan selalu bersamainya dan dirinya selalu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Alhamdulillahilladzi faddalana 'ala katsirin min 'ibadihi mu'minin. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Mengenai dengan nama Allah yang Maha Mulia ini. Ada kami teringat, saya teringat salah satu penjelasan guru saya dulu sebelum ketemu Abah, kami pernah mengaji dengan beberapa guru alhamdulillah di dalam majelis saya teringat guru kami itu membahas tentang kemuliaan nama Muhammad SAW. Kalau tidak salah, mohon maaf, mohon dikoreksi kalau salah. Kalau tidak salah ini ada di salah satu kitab yaitu Al Mawaid Al Ausuriyah. Nah, kitab Mawaid Al Ausuriyah ini, insya Allah tidak asing dibaca di beberapa pesantren atau di kalangan para ulama membaca kitab ini. Itu karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al Ausuri. Di situ memuat beberapa hadis Nabi dan cerita para sahabat, para Nabi terdahulu, cerita para orang-orang soleh. Dan mengenai nama tadi, kami teringat bahwasanya dulu dahulu kala di zaman Nabi Allah Musa alaihi salam, yaitu yang di mana Nabi Musa mempunyai umat yang namanya Bani, Bani Israel. Nah, Nabi Musa pun saat itu diberikan satu kitab, yaitu kitab Taurat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Singkat cerita, kurang lebih kisahnya seperti ini. Saat itu ada seorang rojul, seorang laki-laki yang hidup di zaman Nabi Allah Musa alaihi salam. Nah, laki-laki ini tersebut, beliau ini, laki-laki ini, semasa hidupnya terkenal orang yang katakanlah ahli maksiat, ahli maasi, Masya Allah. Mohon maaf. Terkenal sangat tidak dihormati di masyarakat, terkenal buruk di masyarakat bahkan hidupnya dihinakan masya Allah oleh masyarakat diasingkan oleh masyarakat benar-benar tidak dipandang di masyarakat karena memang secara dohiria orang ini ahli maksiat yang luar biasa dan kalau tidak salah beliau juga hidup di perkampungan yang dekat dengan Sewu dengan pasar katakanlah seperti itu nah singkat cerita orang ini Ahli maksiat ini seorang laki-laki rojul ini di zaman Nabi Musa ini umat Nabi Allah Musa alaihissalam singkat cerita beliau ini sebelum meninggal dunia apa namanya terkena beberapa penyakit kata terkena sakit nah saat sakit tersebut dengan kebaikan yang Allah berikan bagi hamba-hamba pilihan Allah lihatlah masya Allah saat itu beliau melihat kitab Taurat kitab Taurat yaitu kitab Nabi Nabi Allah Musa alaihissalam Nah orang ini yang rojul ini melihat kita tersebut membuka dan membaca lembaran-lembaran kitab yang ada di dalamnya lembaran-lembaran tulisan-tulisan atau kalam-kalam Nabi Allah Musa alaihissalam firman-firman Allah yang ada dalam kitab tersebut singkat cerita tidak terasa ketika beliau membuka kitab tersebut beliau melihat tertulis nama Mimha Mimdal 
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di saat itu kata guru kami, saya teringat di situ di dalam kitab Taurat tersebut ada perintah dan diberitahu nanti di akhir zaman setelah Nabi Musa nanti penutup para nabi di situlah Allah menciptakan sosok yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dalam kitab itu katanya disebutkan adalah Qotamul Anbiya, penutupnya para nabi. Beliau ini adalah orang yang paling ditunggu-tunggu kehadirannya. Dan di situ ada perintah maka bersolawatlah kepada yang apa nama Muhammad SAW. Maka saat itu Rojul ini, Rojul ini seorang laki-laki yang nyun sewu tadi dihinakan tersebut dengan maksiatnya. Dengan membaca kitab itu beliau terpanah dengan memandang tulisan Muhammad tersebut dan hatinya terbuka. bahwasanya beliau dalam hati diizinkan oleh Allah pastinya beliau mengatakan dalam hati ya Allah dengan nama Muhammad ini ampunilah dosaku dia bermunajat sama Allah dan akhirnya beliau pun bersolawat atas nama Muhammad saw bersolawat kepada Nabi Muhammad saw singkat cerita tidak lama beliau ini meninggal dunia nah ketika meninggal dunia Karena kan tadi hidupnya dipenuhi dengan maksiat, orang-orang memandang sebelah mata, dia ya dipandang bahkan sama orang-orang sekitar, orang umat Nabi Allah Musa AS, maka saat itu, mohon maaf dalam riwayat itu, tidak ada yang mengurus apa namanya mayat ini, mayat seorang rojul ini. Bahkan dalam riwayat, saya mendengar dari guru saya tersebut, mayatnya dibuang di tong sampah, bahkan riwayat lain dibuang ke dalam, ke dalam kemana, e, pokoknya diasingkan, dibuang ke tong sampah, dibuang ke tempat yang menjijikan. tidak dikubur pada halayak seperti halayak manusia pada umumnya. Maka saat itu nah, saat itu Nabi Allah Musa mendapat perintah dari Allah ditegur oleh Allah Subhanahu taala. Wahai Musa katakanlah kamu harus mencari seorang laki-laki yang diasingkan yang di ibarat tadi dihinakan. Harus dikubur selayaknya manusia pada umumnya. Maka saat itu Nabi Allah Musa bertanya kepada kaumnya singkat cerita, "Wahai kaumku, kamu mengenal laki-laki ini?" katanya Maka mereka sebagian mereka menjawab, iya aku mengenai wahai Nabi kata, di mana laki-laki itu? Kami buang katakanlah. Kenapa di? Kenapa? Karena orang ini hidup selam apa? Masa hidupnya penuh dengan maksiat. Sehingga cerita atas perintah Allah, Nabi Allah Musa pun apa, mencari laki-laki tersebut dan ketemu. Akhirnya perintah Allah wahai Musa, engkau harus mengubur, mengubur apa jasad orang ini seperti halayak pada umumnya mayat pada umumnya dikubur. Saat itu dikubur, dikafani, dikubur. Nah, maka saat itu bertanya para orang-orang, pada Nabi Musa, wahai Musa, kena wahai Nabi Allah, kenapa engkau mengurus orang ini? Sedangkan orang ini dihinakan oleh kami semua, karena dengan maksiatnya, keonarannya, dan sebagainya. Tidak ada kebaikan dalam diri nah. Dan sebagainya, kata-kata buruk dari orang sekitar. Maka Nabi Allah Musa diberikan ilham, diberikan pengetahuan oleh Allah, bahwa saya diberitahu, wahai Musa, orang ini, walaupun semasa hidupnya, dipenuhi dengan maksiat, dipenuhi dengan keonaran segala macam. Mungkin orang melihat tidak ada kebaikan dalam dirinya, tapi ketahuilah. Tadi kasih tahu, sebelum meninggalnya, orang ini menemukan nama kekasihku di dalam kita Taurat. Dan ketika sebelum meninggal, orang ini bermunajat kepada aku, meminta ampun, bertawasul atas nama yang mulia ini. Dan dia bersolawat kepada kekasihku Muhammad SAW. Karena itu, dan dia memohon ampun kepada aku, nah, dikarenakan nama itu, Nama kekasihku Muhammad SAW yang dijadikan tawasul olehnya, maka aku pun mengampuni dosanya. Allah Akbar. Sehingga di akhir hayatnya orang yang didimbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam versi lain, nama Muhammad tersebut disobek oleh apa namanya rojul tersebut dan dijadikan pegangan atau azimat dipegang di tangannya, dijadikan seperti gelang atau apa, intinya melekat dalam dirinya. Maka saat itu pun nama Muhammad SAW itu karena beliau ini sangat apa namanya diberikan hidayah dengan nama tersebut sampai di, dijadikan gelang di dalam apa di, di, dijadikan gelang dibawa kemana-mana kata, sampai akhir hayatnya. Maka singkat cerita intinya dikarenakan nama mulia Muhammad SAW umat bani Israel, akhwat, umat bani Israel saja bisa mendapat ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala dibuliakan dikarenakan hanya memandang. dan bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka bagaimana dengan umat Nabi Muhammad SAW yang bukan hanya menjadi apa namanya bukan hanya senang dengan nama Muhammad tersebut, bahkan orang tersebut dipilih menjadi umatnya. Dan bagaimana lagi jika orang tersebut telah ditalqin dikir dan melekat nama Allah dan Muhammad dalam ruhnya, 
maka orang itu selamanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat dimuliakan bukan karena orangnya tapi karena dirinya telah menyatu dengan kalimat Allah dan kalimat Maha Sucinya Allah kekasih Allah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inilah kekasih Allah yaitu Guru Agung Pangersabaos yang luar biasa beliau bisa memasukkan dengan izin Allah kalimat ismu apa kalimat mulia tersebut nama Allah tersebut bahkan nama Nabi Muhammad SAW ke dalam ruh ruh kita semua orang yang sudah ditalkin zikir maka inilah orang-orang yang dimuliakan Allah dan jauh dari azab Allah jauh daripada kesusahan dunia dan akhirat kalau dia meyakininya masya Allah inilah ikhwanul kisah ini insya Allah memberikan kita tambah bersyukur sama Allah bahwasanya bukan hanya nama tersebut tapi ketika ikut sama pangersaba kita dikenalkan dengan amaliyahnya, akhlaknya, semua yang berkaitan dengan nama mulia Muhammad SAW ini Nabi Muhammad SAW diberikan kepada kita semua ikhwan walakwatnya pangeran sahabat. Maka dari itu pasti kemuliaan akan selalu menghampirinya ikhwan walakwatnya Maka mudah-mudahan kisah sedikit ini yang kita dengar dari kitab Al-Mawadul Al-Unsuriyah ini yang ada Kisah Nabi Allah umat Nabi Bani Isnatan atau Nabi Musa yaitu Bani Israel bisa menambah kita cinta dengan Allah semangat terus meninggi dengan cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dibasahi lisan kita berdikir bersolawat kepada Nabi Muhammad dan selalu berobito ingat kepada guru agung pangar sahabat yang menjadikan kita mulia di mata Allah di sisi Allah karena guru agung pangar sahabat Syekh Muhammad Abdul Ghazal Sekuwa Masul Fadl Sallallahu Mudah-mudahan Allah kurniakan kita semua. Menjadi murid-murid yang istiqomah dan pandai bersyukur dengan Allah, dengan Nabi Muhammad melalui wasilah guru agung tangan sahabat. Amin, amin, harabal alamin. Terima kasih, mohon maaf. Semoga Allah berkahi semuanya. Segalanya selamanya dengan karomah abah. Amin, amin, harabal alamin. Wal'afu minkum. Wallahu mu'afiqi la'tu amin tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyin hasyim.